二零二一年最后一场国际乒乓球大战在昨天晚上圆满收官，国乒选手不负众望，包揽了世界杯的金牌。女单冠军直接内定国乒，由女乒的孙颖莎和王艺迪兼角逐。孙颖莎最后也是得偿所愿，收获了自己的第一个世界杯冠军。男单方面，背靠背作战的男乒一哥樊振东大战势头正盛的日本头号选手张本智和，最终东哥也是不负众望，四比一拆掉了小摩托，再次抢一枚金牌，收入囊中。在女单的决赛中，孙颖莎和王艺婷二人都是拼尽了全力，为球迷们奉献了一场精彩的对局。身为队友，二人对彼此也是十分的熟悉，何况先前在世乒赛上也是刚交完手，一个是世界第二，一个是世界第六，孙颖莎显然更占据优势。从二人交手的第一局便能看出，孙颖莎很快便是取得了优势，压制住了大敌，拿下首局。我自己认为，本场比赛最精彩的便是第二局，王艺迪起初有着大比分的优势，最后却让孙颖莎实现了十七比十五的大逆转，拿下了关键的第二局。本局可谓是十分的焦灼，犹如是神仙打架，让球迷们都产生了错觉，确定这不是男乒在比赛。由于二人在打法上都属于进攻型选手，所以二人在比赛中都抓住了对方的弱点猛攻。受到第二局的影响，王艺迪很快的又输掉了第三局。都当索颖莎会借势带走比赛时，没想到王艺迪此刻却是如此的坚韧。第四局奋起反扑，连续追回了两局。此刻明显看出莎莎体力上不足，好在索颖莎最后把握住了先前三比零巨大的优势，最终拿下比赛。赛后夺得冠军的孙颖莎也是接受了记者、媒体的采访。当被问到之后要如何庆祝时，孙颖莎并未显得多激动，只是疲惫地说出了几个字：“回去后会好好休息。”好好休息这四个字，初始是让关心莎莎的球迷们心疼。要知道，孙颖莎和樊振东都是经历了从休斯顿到新加坡背靠背的大战，二人在数个月里都经历了从奥运会打到世界杯的赛事，更是在每个赛事中都一路打到了最后的决赛。这样的经历可以说对二人的体力以及精神上都会是一个极大的消耗。而反观孙颖莎，明显要更累一些。该表现从莎莎对阵大帝后几局的比赛中就能够明显的看出。孙颖莎体力明显是有些跟不上，孙颖莎之所以会比樊振东看上去更累，第一点可能是因为在之前的世乒赛上，孙颖莎打满了三项，并且三项都打进了决赛的缘故；其次可能是因为连续三次大赛，孙颖莎在女单上都打进了决赛，但都只是遗憾夺得了亚军，在心理上背负的压力要更大一些。这也是为何孙颖莎在夺冠后第一时间没有想去怎样庆祝，而是想着快回家去好好休息。这次拿到。到了冠军也终于是可以让莎莎身心疲惫的身体得到放松了。相较于女单决赛的内战，男单决赛则是一场中日大战。国乒一哥樊振东对战日乒新王张本智和。值得一提的是，张本智和竞技状态也是异常的火热，这样的状态也是让人不可小觑的。在赛前，张本也是放出了狠话，直言要拿下这次冠军的奖杯。面对如此嚣张的小摩托，我们东哥也是丝毫不惯着。赛前也是放出了狠话，表示已经做好了决赛的准备。虽然二人都是男单大红大紫的人物，但是二人上次交手还要追溯到两年前了。因此，二人对对方的球风套路并不熟悉，上来几局，二人都是在相互试探。张本这孩子还是一如既往的嚣张，从赢得第一球开始便一直嗷嗷叫个不停。不得不说，比赛看下来，张本还是有些实力的。几次正反手的大弧度吊球也是让东哥吃了些苦头，至少前两局看下来，还真保不准东哥可以稳赢。在第三局的时候，也是将樊振东逼得要了个暂停。不得不说，秦指导这个暂停要的是相当的关键。这时东哥是九比八领先，张本智和的发球局，如果接下来这一球丢掉，东哥也将会来到发球局暂停布置战术，打好自己的发球局。好在暂停回来，东哥发威了，一个霸王拧出了张本的发球，这一球可谓是。